இந்த உலகத்தில் இந்த மொமெண்ட்டில் இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இத்தே செகண்ட் எத்தனையோ உயிரினங்கள் மைட் பி ஹேவிங் செக்ஸ் அதில் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் எத்தனையோ பேர் தே மைட் பி ஹேவிங் செக்ஸ் இதில் நிறைய பேருக்கு தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் சில்ட்ரன் ரைட் நோ அதாவது அவங்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட் ஆக வேண்டாம் ஸோ அட் அ டயத்தில் அத்தனை பேர் செக்ஸ் வச்சுக்கும் போது தனக்கு குழந்தை பெற்றுக்கணும் அதாவது ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக செக்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை டெஃபினெட்லி ப்ளெஷருக்காக செக்ஸ் வச்சவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான் இன் தேட் கேஸ் ப்ளெஷருக்காக செக்ஸ் வச்சுக்கிறவங்க தான் ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுனா எனக்கு கரெக்டான டேர்மான் தெரியல பட் ஸ்டில் ப்ளெஷருக்காக இன்வால்விங் இன் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஜாஸ்திங்கிற பட்சத்தில் எப்படி சம் ஒன் கேன் ஹாவ் அ ப்ரொடெக்டிவ் செக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ லீசா மங்கள்தாசுடைய த செக்ஸ் புக் இதில் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கேன்ஸ் பற்றி செக்ஷுவல் ஆர்கேன்ஸ் பற்றி செக்ஷுவாலிட்டி பற்றி ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி பற்றி ஜென்ரல் ஃப்ளூயிடிட்டி பற்றி இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அவங்க பேசியிருக்காங்க நமக்கு இருக்க டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்மேல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல விஷயங்கள் அவங்க அட்ரெஸ் பண்ணும்போது இதில் முக்கியமாக ஒரு டாபிக் நான் பார்த்தது ஹவு டு ஹாவ் சேஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் செக்ஸ் சேஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போதே நமக்கு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் ஒன்று நாட் கான்ட்ராக்டிங் எனி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் அதாவது எஸ்டிடிஸ் பரவாமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது ஒரு வேலை இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் த செக்ஸ் டு எண்ட் அப் இன் ப்ரெக்னன்சி அந்த ப்ரெக்னன்சி அவாய்ட் பண்ணுறது ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச காமனான ஒரு விஷயம் என்னது காண்டம்ஸ் ஸோ இந்த காண்டம் யூஸ் பண்ணுறதுல அவங்க சொல்கிற ஒரு முக்கியமான பெஸ்டான சொல்யூஷன் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காண்டம்னால் மட்டுமே ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தும் நமக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஒன்று காண்டம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சியை முக்காவாசி அவாய்ட் பண்ணிடலாம் எல்லாத்துலேயும் ஹியூமன் எதுவும் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்லி காண்டம் போட்டால் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கிடையவே கிடையாது இருந்தாலும் அதுக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது இதில் கொஞ்சம் மேஜராக இருக்குது இன்னொன்று மற்ற ப்ரொடெக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது காண்டம்ஸ் மூலமாக மட்டுமே தான் நம்ம எஸ்டிடியும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ப்ரெக்னன்சியும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே சொல்யூஷன் காண்டம்ஸ் அப்படின்னு இப்போ இந்த காண்டம்ஸில் தர் ஆர் வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஸோ அது ஒன்று அதோடய மெட்டீரியல் லேட்டெக்ஸில் வருது லேட்டெக்ஸ் தாண்டி இன்னும் ஒரு மெட்டீரியல் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஒரு சில பேருக்கு வந்து அவங்களுக்கு லேட்டெக்ஸ் ஒத்து வரல அப்படின்னா யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் அதர் டெக்ஸ்டர் அதுக்கு வந்து நீங்கள் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு காரணமாக சொல்லி காண்டம் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று சம் பீப்புள் வில் சே எனக்கு காண்டம் போட்டால் அந்த ஒரு பயங்கரமான ஃபீல் வரமாட்டேங்குது சம்வேர் அந்த ஃபீலிங் கொஞ்சம் கம்மி ஆகுது அப்படின்னா ஓகே தட் இஸ் ஒரு பக்கம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாலும் பட் அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் என்ன மைண்ட் லெவலில் மறுபடியும் மறுபடியும் ஐயோ இது எதுவும் ஆகிடக்கூடாது ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிடக்கூடாது ஐயோ எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயத்தோடு வென் யூ ஹேவ் செக்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் ப்ளஷரபிள் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் யூ ப்ரையாரிட்டைஸ் சேஃப்டி அதுக்கப்புறமா ஹேவ் தட் ப்ளஷர் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் எந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் காண்டம் அவாய்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வேண்டாம் அண்ட் காண்டமுமே பார்த்தோன்னா ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஐ ஐ கான்ட் யூஸ் காண்டம் பிகாஸ் மைனஸ் டூ பிக்யா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹவ் அ பிக் எல்லா சைஸ்லேயும் காண்டம் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் நாட் ஈவன் அ ரீசன் அப்படின்னு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் த சைஸ் மேட்டர் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஷன் வருது இல்லையா ஸோ அதனால் பிகர் ஏன்னா அதுக்கு நிறைய காம்படிஷன்லாம் இருக்குது நிறைய பேர் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி ஐ ஹாவ் அ பிகர் இது யூ ஹாவ் அ ஸ்மாலர் டா அப்படிங்க மாதிரிலாம் வந்து மாற்றி மாற்றி வந்து கிண்டில் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் யூ திங்க் அது வந்து பெருசாக இருந்தால் இட் இல் பி மோர் ப்ளஷரபிள் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் தோணி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விமன் ஆர் வல்வா ஓனர்ஸ் வென் தே ஆர் ஹேவிங் sex or when they are having uh, you know yeah sex with vulva owners like mostly lesbians in order to sex like they have better orgasms than when they have in heterosexual relationships abdin sirukanga appo and the lesbians in order to there is not even a pain is involved so ad illamle they having better orgasms
ப்ரீ கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராப்பர் இந்த கம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கொஞ்சமாக ஃப்ளூவிட் வந்து வர்றது ஸோ இந்த ஃப்ளூவிட்லேயும் ஸ்பேம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ளூவிட் உள்ளே போனாலும் ப்ரெக்னன்சியில் முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வந்து ப்ரீ கம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரியான எதுவும் இல்லாமல் ஹேவிங் காண்டம் பிஃபோர் ஹேண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது இப்போ ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் லெட் சே ஒரு வால்வா ஓனர் அண்ட் ஒன் பீனஸ் ஓனர் அப்படிங்கும்போது இந்த வல்வா ஓனர்ஸ் மைட் கம்ப்ளைண்ட் நான் வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் பட் யூனோ திஸ் பர்சன் நெவர் கெட்ஸ் காண்டம்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே சேஃப்டி முக்கியங்கிறதுனால சம் ஹவ் கெட் த காண்டம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய சொல்யூஷனாக இருக்குது ஸோ காண்டம் ஒரு பக்கம் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற பீனஸ்க்கு வேர் பண்ணக்கூடிய காண்டம் பட் தெர் இஸ் ஆல்சோ அன் அதர் காண்டம் விச் கேன் பி யூஸ்ட் இந்த த வெஜைனா ஸோ அந்த காண்டம்ஸும் இருக்குது யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோர் தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காண்டமை தாண்டி இந்த காண்டம்லேயும் திர் ஆர் வேரியஸ் இது இருக்கு இல்லையா ஒன்று வந்து திர் என்ன ரிப்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு டிசைன்லாம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிசைனர் காண்டம்ஸ் ஸோ இந்த காண்டம்ஸ்னால ஏதாவது யூஸ் ஆ அப்படின்னு கேட்டால் டிசைனர் காண்டம்ஸ் ஜென்ரலி பிரிங் இன் மோர் ப்ளெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் டிசைனர் காண்டம் டிசைனர் நான் சொல்கிறது அதான் அங்கே ஸ்ட்ரிப்டு ஸ்ட்ரிப்டு வராது ரிப்டு ரிப்டா ரிப்டு ஜீன்ஸ் தானே சம்திங் அந்த டிசைன்டு காண்டம்ஸை வந்து பேட்டர்ன்டு காண்டம்ஸ் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஃப்ளேவர்டு காண்டம்ஸ் விச் ஹேஸ் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி ஆர் ஆஸ் யூ கேன் ஹியர் இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்டு காண்டம்ஸ் இஸ் ஓன்லி வென் யூ ஹேவ் பீஜேஸ் ஸோ வந்து அது வந்து வெஜாயினல் செக்ஸுக்கு பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸுக்கு இந்த மாதிரியான ஃப்ளேவர்ட் காண்டம்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் இருக்க அந்த சுகர் காம்பனன்ஸ் வெஜைனல் ஈகோ சிஸ்டமை வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ அங்கே வந்து சுகரியாக ஏதாவது ஒன்று போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாட் அட்வைசபிள் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வென் யூ ஹாவ் இப்போ ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணுறாங்க பீஜேவும் ட்ரை பண்ணுறாங்க பெனட்டேட்டிவ் செக்ஸும் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் தட் யூ சேஞ்ச் த காண்டம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயுமே அப்போ டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்னல் காண்டமும் யூஸ் பண்ணி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த பீன்ஸ்க்கு போடுற காண்டமும் யூஸ் பண்ணால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரிக்ஷனில் கிழிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவ்வளோ ஒன்றும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் பெனட்டேட்டிவ் செக்ஸ் ஆனால் ஓரல் செக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக அவங்க சொல்கிறது டென்டல் டேம்ஸ் ஸோ டென்டல் டேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி வென் யூ கிவ் ஓரல் செக்ஸ் ஸோ நீங்கள் யூ மைட் நாட் ஹாவ் டு யூனோ ஹாவ் டு ஹாவ் ஆல் த பேக்டீரியா இன் யுவர் மவுத் ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ இன்னொரு செட் ஆஃப் காண்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் தட்ஸ் கால்ட் கிளைமேக்ஸ் டிலே காண்டம்ஸ் பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிளைமேக்ஸ் டிலே காண்டம்ஸில் ஒரு சில கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க விச் வில் மேக் யுவர் இது டு கோ நம்பு ஓகேவா ஸோ நம்ம ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று உங்களுக்கு நம்ம பண்ணும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து வல்வாவையும் அதை வந்து நம்ம பண்ணிவிடும் விச் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வெஜினல் ஈகோ சிஸ்டமை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் இட் யூ டோன்ட் கோ ஃபார் இந்த டிலே காண்டம்ஸ் அதை வந்து கிளைமேக்ஸ் டிலே காண்டம்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் உங்களுக்கு நிஜமாகவே அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து டிலே பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஆப்ஷன் வேறு கொடுக்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா வேர் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ப்ரின்ஸிபல் அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்று இருக்குது போல் இருக்குது இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் என்ன அப்படின்னா யூ ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கிளைமேக்ஸ் போவீங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஸ்டாப் இட் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் இட் ஸ்டாப் இட் ஸ்டார்ட் இட் ஸ்டாப் இட் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபோர் பிளே யூ கேன் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஆன் பெட் பட் நாட் என்டிங் அப் இன் கிளைமேக்ஸ் சூனர் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் காண்டமை ஸ்டோர் பண்ணுறது எஸ்பெஷலி காண்டமை வந்து இந்த கவர்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கத்திரிக்கோலாம் பயன்படுத்தாதீங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் சிசர்ஸ் ஏன்னா அதனால நீங்கள் ஒருவேளை காண்டமே கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எதுக்கு போடுறோமோ அதுக்கே யூஸ்லாம் போயிடுமே அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன ஒரு டேமேஜ் கூட நடந்தாலும் இட் இஸ் நாட் குட் அதனால வந்து அதை நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க சன்லைட்லாம் தள்ளிவங்க இந்த மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு ஸோ அடுத்ததான் இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெத்தடில் வல்வா ஓனர்ஸ்க்காக அவங்க சொல்கிறது இல்லை
அவங்க ஓவியலேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த முட்டை வெளில வரணும் இல்லையா ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு அதை அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க முட்டையே இல்லைன்னா எப்படி அதை வந்து ஓவியலேட் பண்ண முடியும் லைக் நம்ம வந்து எப்படி ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் தட் வில் நாட் ஹேப்பன் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணால் அந்த யூட்ரஸ் இருக்க வால்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறதுனால அந்த இடத்துல போய் ஸ்பேர்மோ இல்லை எக்கோ வந்து அட்டாச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ தட் வில் ஆல்சோ நாட் எண்ட் அப் இன் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இது ரெண்டையும் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கான்ட்ரசெப்டிவ் பில் பட் இதில் என்ன அப்படின்னா யூ ஹவ் டு டேக் இட் ரெகுலர்லி டெய்லியும் எடுக்கணும் அது ஒரே டயத்துக்கு எடுக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லைன்னா இது எஃபெக்டிவாக இருக்காது அடுத்ததான் மார்னிங் பில் ஐ பில்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சப்போஸ் கான்னம் போட மறந்துட்டேன் இல்லை வந்து இந்த பில்ஸ் எடுக்கிறவும் நான் மறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வேறு வழியே இல்லைங்க தான் இது வந்து கோ டு ஆப்ஷனாக எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோ டு ஆப்ஷனும் இருக்கக்கூடாது ஸோ வேறு வழியே இல்லை பட் யூ ஹேட் பெனட்டேட்டிவ் செக்ஸ் அப்படின்னா அடுத்த நாள் இல்லைனா வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களால் வந்து யூ கேன் ஹேவ் தட் பில்லோ நீங்கள் அப்போ அந்த பில்லை எடுத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கிடச்சி நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுல எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது அதுக்கான எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வல்வா ஓனர்ஸோட பாடியில் எக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவான் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்காக வேரஸ் ஸ்பேர்ம் வந்து செவன் டேஸ் வரைக்குமே இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயங்கரமாக கேல்குலேட் பண்ணி பெனடேட்டிவ் செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டாலுமே தெர் மைட் பி சான்சஸ் தட் வந்து ஓவியுலேஷன் பீரியட் கொஞ்சம் முன்னாடியோ இல்லை அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸாக்டாக அவனால் டேட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ சீக்கிரம் யூ கேன் டேக் த மார்னிங் பில் தட் இஸ் நெசசரி பட் உங்களுக்கு இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் தானா இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸை ஸ்மோக் பண்ணுறீங்களா இல்லையா இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு பயங்கரமான நல்ல ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்ததான் ஹார்மோனல் ஐயோடின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க விச் இஸ் சிமிலர் டு காப்பர் டீ ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ காப்பர் டீல எப்படி இந்த காப்பர் வந்து ஸ்பேர்மை வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தான் அதே மாதிரி இதில் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த ஹார்மோன் வந்து டெய்லியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இட்வில் கெட் ரிலீஸ்ட் ஸோ நம்ம ஓவர்லாம் எடுக்கிற அளவை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அண்ட் இது மூலமாக என்ன ஆகும்னா ப்ரெக்னன்சி ரிசல்ட் ஆகாது ஏன்னா எகெயின் அந்த ஸ்பேர்மை வந்து இது ஃபர்டிலைஸ் பண்ண விடாது அப்படிங்கிறதுனால இட் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் ஓவிலேஷனையும் இது வந்து கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி வைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால திஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈவன் இது வந்து நமக்கு பீரியட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த பயங்கரமான ப்ளீடிங்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா காப்பர் டீல நிறைய ப்ளீடிங் இருந்துன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ப்ளீடிங்கும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன் தட் யூ குட் கன்சிடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து காப்பர் டீ அளவுக்கு டென் இயர்ஸ்லாம் இருக்காது ஒரு செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் லைக் உள்ளே இருக்க முடியும் அண்ட் இதில் அவங்க இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியும் கூட கம்பேர் டு காப்பர் டீ ஸோ இதெல்லாம் தான் பட் வந்து ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் எகேன் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ் டு ஹாவ் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இதையும் தாண்டி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர் வரைக்குமே வந்து இந்த அபோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அது சேஃபாக அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு புரிதல் என்னவா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அபோஷனுடைய லீகாலிட்டிஸ் என்ன ஸோ இது இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது ஸோ இதை பற்றின பல விஷயங்கள் லைக் மேரிட் விமனாக இல்லாமல் இருந்த அபோஷன் எப்படி இல்லை வந்து இஃப் யூர் அண்டர் எயிட்டீன் ஸோ அது வந்து கன்சென்ஷுவல் செக்ஸாக இருந்தாலும் கூட இட்ஸ் ஸ்டில் கிரிமினல் கிரிமினல் ஆக்டாக தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ போலீஸ் ரிப்போர்ட் இல்லாமல் யூ கேன் நாட் கோ அண்ட் ஹேவ் அன் அபாஷன் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை இவங்க இந்த புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோர் தென் மோர் தென் ஜஸ்ட் ப்ளஷர் ப்ரின்சிபல்ஸ் மோர் தென் ஜஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் இல்லை வந்து போஸ்ட் செக்ஸ் கேர் அதை பற்றியும் இல்லை இந்த மாதிரி அபாஷன் பற்றின விஷயங்கள் ப்ரெக்னன்சி பற்றின விஷயங்கள் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூ கேன் கெட் திஸ் புக் தோ சிக்ஸ் புக் பை லீசா மங்கல் தாஸ் நீங்கள் உங்களை ஆன்லைன்லேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் இந்த புக்லேயும் வந்து அவங்க நிறைய பேருடைய சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸை வந்து சஜஸ்ட்